Managers, bora lá para mais um vídeo do canal, mas dessa vez estaremos aqui com o time dos bons baratos para a décima segunda rodada. Então, velho, já chega dando like no vídeo, deixa o like no vídeo aí para fortalecer, está conhecendo o canal através desse vídeo, já chega se inscrevendo aí para receber as notificações dos nossos vídeos e, claro, me acompanhe no Instagram, o link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora deixar de enrolação e já mostrar aqui nossa equipe para a décima segunda rodada. Lembrando que a equipe aqui custou 133 cartoletas. O preço médio dos cartoleiros. Em média, os cartoleiros têm 135 cartoletas. Por isso que eu decidi aumentar um pouco do preço dos bons baratos. Vamos com o Jefferson, goleiro do Botafogo no gol. Botafogo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. O Cap cede muitos DDs para o goleiro, finaliza bastante a equipe do Atlético Paranaense. Tem o Thiago Carleto, que é o maior finalizador aí. Entre todos os jogadores, o Jefferson está com a média razoável de 3,34. Acredito que consiga manter o SG aí diante do Atlético Paranaense. Quem sabe, Mitch fazendo defesas difíceis. Na zaga, vamos aqui com o Anderson Martins, do São Paulo, em frente à equipe do Vitória. Tem tudo para manter o SG, o Anderson Martins já negativou duas vezes. E se mantiver o SG, vai fazer com certeza uma boa pontuação. Também vamos aqui com o zagueiro Dedé do Cruzeiro. Não foi tão bem na rodada anterior, fez apenas 0.60. Cruzeiro terá um confronto, digamos que razoável, contra o Paraná Clube, já que o Paraná melhorou bastante nas duas últimas rodadas. Acredito que... O Dedé será bastante exigido, deve roubar bastante bolas e, consequentemente, fará uma boa pontuação. Também vamos aqui com o Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, que enfrenta a equipe do Vasco. O Vasco aí melhorou, vem de uma vitória. O Inter vem de cinco jogos sem perder. O Rodrigo Moledo vem pontuando super bem, sempre vem mantendo uma média aí bacana de cinco pontos. E na rodada anterior conseguiu fazer dois pontos porque perdeu o SG. Vamos confiar aí nas roubadas de bola do Rodrigo Moledo e também no SG aqui da equipe do Internacional. Já no meio vamos com o Diego Pituca do Santos, porque eu optei pelo Diego. Ele jogou apenas oito jogos, está com a média de 4.12. Notar que na rodada anterior conseguiu fazer 9.60 sem fazer gols. Na rodada 10 fez 5.50. E na rodada 9, deu uma mitada de 14.70. O Diego Pituca já roubou 18 bolas nesse campeonato e deu duas assistências. Também vamos aqui com o Diego Souza. Não negativou nenhuma vez na rodada anterior, fez apenas 1.80. Acredito que o São Paulo vence essa partida. O SG nem é tanto garantido, mas acredito que o São Paulo fará mais de dois gols. O Diego Souza, por ser centroavante, por estar mais perto do gol, tem a maior chance de colocar a bola para dentro das redes, está com a média de 6.37, uma média muito boa. E na rodada anterior, por ele não ir tão bem, é uma boa opção até mesmo para valorização. Também vamos com o companheiro do Diego Souza, o Nenê. Na rodada anterior fez um gol, fez 7.10, tomou o cartão amarelo. Só acreditando que ele emite aqui nessa rodada, já que é o cobrador de faltas de escanteios da equipe frente à equipe do Vitória. O Vitória costuma tomar muitos gols jogando fora de casa. E o São Paulo é muito forte aí jogando em casa. Vamos confiar aí no meio campo Nenê do São Paulo. O nosso último meio campista será da equipe do Internacional, o Patrick. Podemos notar que ele não negativou nenhuma vez na rodada anterior. Tomou o cartão amarelo, fez 2.10. Está custando 15.48 cartoletas. Está com a média muito boa de 6.36. Já meteu dois gols nesse campeonato, deu uma assistência e roubou 32 bolas. Acredito que irá se redimir aí nessa partida. Irá roubar bastante bolas. E quem sabe meet aí diante da equipe do Vasco. E o nosso ataque vai começar com o Luca do Internacional. O Inter enfrenta a equipe do Vasco. Acredito que o Luca deixará um golzinho aí. É o cobrador de faltas de escanteios da equipe. Já meteu um gol nesse campeonato. Já deu três assistências. E na rodada anterior foi super bem. Fez 8.50 Está com a média muito boa de 5.75. Segundo atacante vai ser do Galo, o Ricardo Oliveira. aí Está com a média muito boa de 8.23. Já meteu 6 gols nesse campeonato e já deu 4 assistências, galera. 
é um jogador que, que faz muitos gols, que dá muitas assistências, negativou duas vezes em 10 partidas. Estamos acreditando na goleada do Galo diante do Ceará e vamos dar um voto de confiança aqui no Ricardo Oliveira. Mitou na rodada anterior, portanto, precisa de uma pontuação boa, senão vai desvalorizar. E o nosso último atacante e capitão será o Roger Guedes aqui do Galo, artilheiro do campeonato com 8 gols. Três assistências, finalizou 23 vezes, tá com uma ótima média de 10.63, a melhor média do Cartola, acredito que irá mitar aqui diante do Ceará, não poderia deixar de fora o artilheiro do campeonato da nossa equipe, então é Roger Guedes e mais 10 será o nosso capitão. E o técnico, obviamente, vai ser o do Galo, por estar acreditando que o Galo terá o confronto mais fácil de jogo em casa diante do Ceará e tem grande chance aí dos jogadores do Galo mitarem. Mostrando a nossa equipe aqui no campinho, só lembrando que essa equipe com seus 133 cartoletes vai com o Jefferson do Botafogo no gol, os zagueiros vai com o Dedé do Cruzeiro, Anderson Martins do São Paulo e o Rodrigo Moledo do Internacional. Nosso quarteto de meio campo vai com o Diego Souza, Nenê, Patrick e o Diego Pituca. Também vamos aqui no ataque com o Luca, o nosso capitão e artilheiro Roger Guedes e também o Ricardo Oliveira, o técnico aí, o Thiago Largue do Galo. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Valeu, forte abraço, falou, pa...